ക്ഷീര കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് തീറ്റ ചെലവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീറ്റ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുക ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തീറ്റ നൽകുക എന്നുള്ളത് പശുപരിപാലനം ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രസവിച്ച പശുവിന് തൊട്ട് എങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുക്കണം ആ ഒരു രീതി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു പശുവിന് ഏറ്റവും അധികം പാൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് പാൽ ഉൽപാദനത്തിന് അതിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തീറ്റ നൽകുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തീറ്റ നൽകേണ്ടതും നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് കർഷകർക്കൊക്കെ അറിയാം തമ്പ്രൂൾ എന്ന് പറയും രണ്ടര രണ്ടര ലിറ്റർ പാൽ ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക കാലിത്തീറ്റ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഏറ്റവും പശുവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം ഒക്കെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം തീറ്റ അതിന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ തീറ്റയുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ മാത്രമേ പാൽ ഉൽപാദനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും പാലിൽ കൊഴുപ്പ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ തീറ്റയിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നൽകണം പിന്നെ ഒരു കടിഞ്ഞൂൽ പശുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവത്തിലുള്ള ഒരു പശുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എത്ര പാല് കിട്ടും എന്നൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുക്കും അതിന് നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരു രീതി അത് കണ്ണൂർ പശുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ പശുക്കൾക്കും ചലഞ്ച് ഫീഡിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീറ്റ കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരളവ് തീറ്റ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പശു പശുവിൻ്റെ തള്ളയ്ക്ക് ഇത്ര പാല് കിട്ടിയിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു നാല് കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അര കിലോ വീതം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അര കിലോ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസ അനുപാതികമായിട്ട് പാൽ ഉൽപ്പാദനവും വർദ്ധിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ അളവ് അര കിലോ വീതം കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടില്ല അപ്പം ഇതിനെയാണ് ചലഞ്ച് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എത്ര തീറ്റ കൊടുത്താൽ മാക്സിമം പാല് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള തീറ്റ ക്രമമാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ബൈപ്പാസ് ഫാറ്റ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം കാരണം കാൽഷ്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ള സമയമായിരിക്കും അതെല്ലാം കൊടുത്ത് പശുവിനെ നല്ലൊരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല തീറ്റ കൊടുത്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പാൽ ഉൽപ്പാദനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് ഇതാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിലെ ആദ്യഘട്ടം ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ കറവ തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ആ സമയം പശുവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രമൊക്കെ ചുരുങ്ങി ഏറ്റവും തീറ്റ ആവശ്യമുള്ള നല്ലപോലെ തിന്നുന്ന അവസരമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നല്ലപോലെ പച്ചപ്പുല്ലുകൾ നൽകുക അതും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പുല്ലുകൾ നിങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ പാലിന് ഒരു കിലോ കാലിത്തീറ്റ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനൊപ്പം നല്ല പുല്ലുകൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഗിനി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പ്യർ പോലെയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പുല്ല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാലിത്തീറ്റയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ഇരുപത് കിലോ ഈ പുല്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ തീ കാലിത്തീറ്റ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കീറാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീര കർഷകന് കുറച്ച് എപ്പോഴും പുൽകൃഷി ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് ഇനി ഈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ധാന്യ വിളകളാണെങ്കിൽ ലെഗ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ആ ചെടികളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറ് എട്ട് കിലോ പിന്നെ ഈ ചെടി വർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽ ഒരു കിലോ കാലത്തീറ്റ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് കച്ചിയും കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടെ പറയാം ഒരു കിലോ കച്ചി കൊടുത്താൽ അത് ആറ് ആറ് കിലോ ഒരു പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പരിശാഹാരം കൊടുക്കുക പരിശാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ പുല്ലുകൾ കൊടുക്കുക ഒപ്പം വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റും ധാതുലവണ മിശ്രിതവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടം ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പാൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷി എത്തി അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നല്ല പശുക്കളാണ് നല്ലപോലെ വളർത്തുകയാണ് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പശു മതിലക്ഷണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോ
ബാധിക്കുക അടുത്ത പ്രസവത്തെയാണ് ബാധിക്കുക അടുത്ത പാൽ ഉൽപാദന ഘട്ടത്തെയാണ് ബാധിക്കുക അപ്പം ആ സമയത്തും ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റ് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു അഞ്ചാം ഘട്ടമുണ്ട് നമ്മൾ കറവയെല്ലാം നിർത്തി പശു പ്രസവത്തോട് അടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടാഴ്ച ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം സ്റ്റീമിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തീറ്റയുടെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രസവിച്ച ശേഷം പശുവിന് പാൽ ഉൽപാദനം കൂടി അപ്പം നമുക്കും സന്തോഷം പാല് കിട്ടുന്നു അതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തീറ്റയുടെ അളവ് കൂട്ടും ഈ പശുവിനെ വയറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് അറകളുള്ള ഒരു വയറാണ് അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുക ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് ഒരു പുതിയ തീറ്റ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അസിഡിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള ദഹന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രസവ ശേഷം എന്ത് തീറ്റയാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ തീറ്റ ചെറിയ അളവിൽ കൊടുത്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു നാല് പ്രസവമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാല് കിലോ തീറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവ ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്ന് തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ